。大家好，我是 Jason Mail。今天我们来聊聊信仰，并尝试以科学精神来检视信仰当中的潜在盲点。喂喂喂，娃，不对哎，信仰怎么可能扯上科学？本列车开往、实践、沿途停靠、观察、提问、假设、求证。贾森梅尔祝您旅途愉快。信仰可以泛指任何我们深信不疑的概念或观点，例如国家认同、政党、货币。品牌，甚至产品等，任何人类脑中的想象机制。为了简化接下来的论述，以下将狭义的使用一神宗教信仰作为主要讨论对象。不过，同样的概念或许也能套用在前面提到的其他各类信仰上。科学和信仰有一个很大的共同点，两者都是在追求真理。相较于不容置疑的信仰，近年来科学的蓬勃发展，就像是堆积木一样，站在巨人的肩膀上，持续不断地累积过往知识。同时，以新的发现和理论打点过去曾经被认可的基础，再持续建构上去，如此科学才得以持续逼近真理。而其中每一块积木形成的 SOP 就是观察、提问、假设、求证。观察、提问、假设、求证这样的套路到底有多厉害？放眼各大知识型 YouTuber， 像是啾啾鞋、快肌肉老高等等，也常会使用相同的套路。通常他们会先讲一个观察到的现象。针对这个现象提出一个我们从来没有想过的问题，然后试着用一个可能的假设去解释。最后求证的方面，啾啾鞋通常会引用一些研究报告来佐证，老高则是会说：“这个内容啊，我们以后会专门做实验给大家来。”同样的道理，在探寻真理的路上，如果把同样的科学精神套用在信仰上，又会擦出什么样的火花呢？在科学领域中，要往前迈进之前，必须先充分观察并了解现有理论基础和现实环境，从中挖掘前人所没有注意到的细节。同理，在检视信仰的过程中，我们也必须先充分观察并了解信仰的现况与事实，这其中包含了客观事实与主观信念。关于客观事实的观察，出门左转有一些可供快速恶补的影片，八分钟读完圣经，带你快速建立圣经历史脉络骨架；十二分钟打脸圣经。当你了解后圣经时代三大一神信仰的演进史、圣经的由来与成出史，当你了解这部等同信仰根基的书是如何流传演变至今，当然，累积了几千年的信仰远远不仅如此，还有相当多的细节与内幕等着我们去探索。除了针对客观事实的观察，人的主观信念或对事情的解读，也是一个值得观察的方向。例如，每个人的信仰动机可能就有所不同。有些人为了死后要到充满黄金街、碧玉城的好的无比的天堂而信；有些人因为害怕不幸会受到惩罚而信；有些人为了医治病痛而信；有些人想看神机奇事而信；有些人想要求神完成自己的愿望而信；有些人为了人情压力而信。也有些人为了教会组织内的权力地位而信。同样的观察，如果套用在传福音的动机上，有些人觉得多拉人来信，自己的业绩就会比较好，将来得到的奖赏也会比较多。有些人因为圣经说不传福音就有祸了，所以拼命传福音。有些人因为同才拉了很多人来，自己不拉人很没面子而传福音。也有些人是真心相信这份信仰很好，而想分享给更多人知道。总之，不论是针对信仰的客观事实，或人的主观信念，观察现况这门功课做得越充足，就能引发好的后续提问与反思。信仰也将在不断的修正循环当中，更加清晰与扎实。在科学的世界里，任何看似简单的笨问题，都是好问题，都是可能引发重大革新的、值得研究的课题。例如，为什么苹果会掉下来？这个问题促成了牛顿力学。为什么在任何相对运动速度条件下，真空中的光速都是固定的？由这个问题发展出后来的相对论。同理，我们也可以基于之前的信仰观察来提问。以观察圣经内容为例，有些人就发现圣经内容有些奇怪的前后矛盾的问题。例如，耶稣的家谱在马太福音和路加福音就有很大的差异，所以圣经里的耶稣就有了两个不同版本的家谱。另外，就是如果耶稣的生母玛利亚是如圣经所描述的无性生殖，那么耶稣的 Y 染色体势必来自其他地方，并没有传承到爸爸约瑟的 DNA。这时刻意去强调约瑟的血缘，一路牵连到亚伯拉罕、大卫，似乎就没有什么太大的意义。这还只是冰山一角。圣经当中有许多已知的 bug。
这些 box 在过往威权教会的年代是不被允许讨论的。但问题就是问题，不会因为不能讨论而不存在，迟早还是要出来面对。除了针对客观事实的观察提问，针对人的主观信念解读也有很大的发问空间。例如前面提到的信仰动机是否有好坏之分，以此类推，为什么这件事要这样解读？为什么那件事要那样行动？也许发问之后，才开始了解自己对信仰是多么的陌生。科学的演进是从观察提问当中，试图以一些新的假设来推翻旧有假设。同理，信仰也是由许多假设所架构而成。那么，信仰的假设有没有可能被推翻呢？长久以来，人们都假设圣经是神，就由多位德高望重的作者们所完成的，是完美无瑕的，也深信摩西五经的作者就是摩西本人。然而，在读摩西五经的时候，我们却观察到许多事件不断跳针、重复出现，而且前后矛盾。例如，《创世纪》第一章创造了一次世界，顺序是先把万物造好之后，才造男人、女人。第二章又重新描述了一个完全不同的创世顺序，先造男人亚当，再造植物动物。最后才造女人夏娃。这时亚当说出了可能是人类史上第一句撩妹金句，就是我骨中的骨，肉中的肉。麦后兰。总之，创世的过程分别以不同的顺序被描述了两次。再例如挪亚方舟，动物要带进方舟的数量规定前后不一，一下说所有的活物要带一公一母，一下又分洁净和不洁净的牲畜。你搞得我好乱、啊。此外，挪亚进方舟也被描述了两次，一次是进方舟后七天洪水降临，一次是洪水降临当天进方舟。此外，也有用词不太一致的情形，尤其是对神的称呼，有些地方用亚位，通常翻译成耶和华；有些地方用 Elohim， 通常翻译为神；也有些地方疑似不敢直接称呼神的名字，而用更复杂的亚位的注音文 YHWH 来表示。如果是同一位作者，为什么要用不同的称呼来表示神呢？基于这样的观察，再配合前面提到的很多事件重复被描述且前后说法不一的情形，于是有人就提出了一种假说——底本学说。有没有可能，其实摩西五经是由好几位作者在不同时空环境下分别写下来，最后再集结成册的呢？这个内容啊，我们以后会专门做时间给大家聊。从上述的问题当中，新的底本学说试图挑战传统对圣经作者认知的旧假设，同时。圣经当中许多文字上前后矛盾的例子，也说明圣经至少在字面上是有错误的。正面挑战着传统认知中圣经是完美无瑕的旧假设。而如果圣经无法保证字面上的完全正确，如果圣经的真实作者是一些不可考的神秘小人物，许多基于旧假设的信仰根基势必都需要重新调整。科学精神的最后一步就是求证，客观事实的求证比较单纯。以圣经为例，除了圣经内容本身的逻辑推理，以及不同文本之间的相互。对照之外，由于圣经本身也是人类历史的一部分，借由和其他文明历史相互参照，也能间接验证一些可能的假说。而借由不断抽丝剥茧，我们也许就能把上述的假说进一步转化为更精确的结论，还原可能被扭曲的原意。至于人主观信念的求证，就困难多了。俗话说得好，至于你信不信，我反正是信了。面对人类还无法解释的想象，信者恒信，不信者恒不信，在这上面琢磨，可能只会沦为空谈。正如科学成果最终还是要回归现实。应用改善人类的生活水平，信仰也应该落实在日常生活当中，将自己所认同的想法实践出来。每个人心中可能都有自己的信仰实践公式，例如有些人可能参考《哥林多前书》十三章十三节，现在长存的有信、望、爱这三样，其中最大的是爱，而导出了这样的公式。这时如果有人因为信仰问题来跟他吵架，他就会衡量，与其信拿了一百分而爱拿了零分，不如信拿了零分而爱拿了一百分，总分会高一点。所以最终选择以爱。代人而在信心上有所退让，在此特别强力推荐远藤周作的《沉默》这本书，可以说是一部为了实践爱而牺牲性的经典之作，相当发人省思。当然，也有些人的信仰公式会复杂一点，可能加上十一奉献、守安息日、每天祷告、传福音、不吃猪血等等，甚至有些人的运算员是 N 的逻辑闸，所有条件都要满足才能得分，这就比较辛苦了。毕竟只要遇到两个条件互斥的情况，就像我和你妈妈掉进水里，你会先救谁这种问题一样。就必死无疑。即便每个人有自己的信仰实践，也试图去推广自己所相信的这套机制，但遇到意见不同的状况时，我们仍应包容接纳不同的想法。毕竟大家起点可能都是好意，但用来绑架、打压和控制他人的自我与自由意志，而造成纷争与怨恨，这就适得其反了。
。子曰：“知之为知之，不知为不知，是知也。”在科技进步的现代，没有人敢说当下的科学是百分之百完美无误的。基于同样的标准，我们又怎么能确认自己当下的信仰是百分之百完美无误的呢？信仰掌管了我们这一辈子的一切思想行为，从出生到死亡，甚至可能影响到死后的下场，是多么重要的一件事。正因为信仰如此重要，与其被动的人云亦云，我们更应该主动以谨慎的态度去建构一个相对正确可靠的信仰，并将这份信仰落实在生活当中，成就更好的自己，也造就周围的人。